నమస్కారం జేఎంజే వార్తలకు స్వాగతం నేను మీ విజయ్ కుమార్ దాచర్ల ఈనాటి వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు అవినీతి ఊపిలో కూరుకుపోయిన యూపీఏకి మోడీని విమర్శించే హక్కు లేదంటున్న బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ నూతన సంవత్సర వేడుకలను ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో జరుపుకోవాలని జిల్లా ప్రజలకు పిలుపునిచ్చిన ఎస్పీ సత్యేష్ బాబు ప్రజల సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని మీకోసం కార్యక్రమంలో అధికారులను ఆదేశించిన జాయింట్ కలెక్టర్ టు మార్కండేయు ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని జాయింట్ కలెక్టర్ టు మార్కండేయుల అధికారులను ఆదేశించారు సిపిఓ సమావేశ మందిరంలో మార్కండేయులు మీకోసం కార్యక్రమం నిర్వహించి ప్రజల నుండి అర్జీలు స్వీకరించారు ఈ కార్యక్రమంలో డిఆర్ఓ వెంకట సుబ్బయ్య పలువురు ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు ఒంగోలులోని మౌర్య హోటల్లోని సమావేశ మందిరంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా అధ్యక్షుడు పివి కృష్ణారెడ్డి అధ్యక్షతన మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ హాజరయ్యారు సమావేశంలో పాల్గొన్న కన్నా లక్ష్మీనారాయణ మాట్లాడుతూ అగస్టా వెస్ట్ల్యాండ్ హెలికాప్టర్ల కుంభకోణంలో ఇటీవల అరెస్ట్ అయిన క్రిస్టియన్ మైకేల్ ఈడీ విచారణలో ఇటాలియన్ లేడీ అతని కుమారుడు కాబోయే ప్రధానమంత్రి తనతో సంప్రదిస్తున్నారన్నటిపై కన్నా సోనియా రాహుల్పై పరోక్ష విమర్శలు చేశారు అవినీతి కుంభకోణంలో రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు రోజుకో కుంభకోణంలో ఉండిపోయిన యూపీఏ ప్రభుత్వం మోడీపై విమర్శలు చేయడం అర్ధరహితమని ఈ సందర్భంగా ఆయన అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ ఏపీ మహిళా మోర్చా అధ్యక్షురాలు తోట విజయలక్ష్మి అడపాల నాగేందర్ రాష్ట్ర మైనార్టీ మోర్చా అధ్యక్షులు ఖలీఫాతుల్లా బాషా ఒంగోలు అసెంబ్లీ కన్వీనర్ బొద్దులూరి ఆంజనేయులు బీజేపీ నాయకులు తానికొండ సురేష్ విన్నకోట సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు బీజేపీ బలోపేతానికి తీసుకుంటున్న చర్యలు కేంద్ర ప్రభుత్వ పనితీరు ఇంటింటికి బీజేపీ కార్యక్రమం తదితరుల అంశాలపై బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణతో పద్నాలుగు వరకు అధికారంలో ఉన్నటువంటి యూపీఏ ప్రభుత్వం అనేక కుంభకోణాల్లో కూరుకుపోయినటువంటి మాట మరీ ముఖ్యంగా యూపీఏ టూ రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి పద్నాలుగు వరకు అనేక కుంభకోణాలు రోజుకొక కుంభకోణం వెలుగు చూసినటువంటిది రెగ్యులర్గా పద్నాలుగు వరకు విన్నాం దాంట్లో భాగంగానే రెండు వేల పదిలో వీవీఐపీ కోసం పన్నెండు అగస్త చాపర్స్ కొనుగోలు చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో లో ఉన్నటువంటి ఆంగ్లో ఇటాలియన్ హెలికాప్టర్ కంపెనీతో అగస్తా వెస్ట్ల్యాండ్ అనికి ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ ఒక ఒప్పందం చేకూర్చింది పన్నెండు హెలికాప్టర్లు మూడు వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలతో దారుణం ఏంటంటే ఫిబ్రవరిలో అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకున్న ఫిబ్రవరిలోనే అగస్తా వెట్లాండ్ చీఫ్ గిసప్ప ఓర్సి అని అక్కడ ఇటలీ ప్రభుత్వం దీంట్లో ముడుపులు తీసుకున్నారు అనేటువంటి దాని మీద అరెస్ట్ చేయటం దాని తర్వాత క్రిస్టియన్ మిచ్చల్ బ్రోకర్ని వీళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయటం వీళ్ళకి రెడ్ నోటీస్ ఇండియన్ సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేయటం ఏదైతే ఈ క్రిస్టియన్ మిచ్చల్ని ఇచ్చినటువంటి ఒక స్టేట్మెంట్ ఈ ఇటాలియన్ లేడీ ఆయన సన్ను కాబోయే ప్రధానమంత్రి వీళ్ళతో రెగ్యులర్గా టచ్లో ఉన్నారు 
ఇంతకు ముందు కూడా మనం వీళ్ళందరి పేర్లు వచ్చినాయి అహ్మద్ పటేల్ పేరు వీళ్ళందరి పేర్లు కూడా ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి సిబిఐ కేసులో వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అవన్నీ కూడా మీరు పత్రికల్లో చూసింటారు కానీ ఇరవై తొమ్మిది డిసెంబర్ పాటియాల కోర్టుకి ఈడి ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్లో ఇటాలియన్ లేడీ ఆమె కొడుకు కాబోయే ప్రధానమంత్రి వీళ్ళందరితో కూడా రెగ్యులర్గా టచ్లో ఉన్నాము అనేటువంటిది ఈడీ పాటియాల కోర్టుకి ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో రీసెంట్గా బయటపడినటువంటి పరిస్థితి ఈ రకంగా కుంభకోణాలతో కూరుకుపోయినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది ప్రాంతీయ పార్టీల అవినీతి పరులతో కూటమి ఏర్పాటు చేసుకొని ఏదైతే రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత ఈ దేశానికి అవినీతి రహిత పరిపాలన అందిస్తూ నరేంద్ర మోడీ గారు పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారిని దింపాలి అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో దేశంలో ఉన్నటువంటి అవినీతి పరులు అందరూ కూడా ఒకటి అవుతున్నారు దాంట్లో భాగంగానే మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా పరిగెట్టుకుంటా వెళ్ళి ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీతో కలిసి మహాకూటమి ఏర్పాటు చేసి మళ్ళీ ఈ అవినీతి పరులందరినీ కూడా అధికారంలోకి తీసుకొస్తాము అనేటువంటి దాని మీద ఒక వాదన వినపడుతున్నటువంటిది మనం చూసాం ఈ రోజున నరేంద్ర మోడీ గారు తిరిగి రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రధానమంత్రి అవటం భారతదేశానికి అవసరం ఈ మధ్య జరిగినటువంటి ఐదు రాష్ట్రాల్లో మూడు రాష్ట్రాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినందుకు పాకిస్తాన్లో భారీ ఎత్తున ఊరేగింపు చేసుకున్నటువంటి మాట ఈ పరిణామాలు మనం చూస్తూ ఉంటే చైనా పాకిస్తాన్ ఈ టెర్రరిస్టుల యాక్టివిటీస్ విషయంలోనైతేనేమి ఈ అవినీతి కుంభకోణాల విషయంలోనైతేనేమి ఒక్కసారి మనం ఒక పరిశీలన చేస్తే అధికారం కోసం ఏ స్థాయికైనా కూడా దిగజారటానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళకి వాళ్ళతో కలిసి వస్తున్నటువంటి దేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ అవినీతి పరులందరూ కూడా కలిసి పంతొమ్మిది రావటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు వీటిని ప్రజల దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది నూతన సంవత్సర వేడుకలను ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో జరుపుకోవాలని జిల్లా ఎస్పీ భూసారం సత్యేష్ బాబు సూచించారు తన కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఎస్పీ మాట్లాడుతూ మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపరాదని అతివేగంగా వాహనాలను నడిపి యాక్సిడెంట్లు చేయవద్దని తెలిపారు ఇందుకు సంబంధించి ప్రత్యేక పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు ప్రజలు పోలీస్ శాఖకు సహకరించాలని జిల్లా ఎస్పీ తెలియజేశారు ఈ నూతన సంవత్సరం మీ జీవితాల్లో మంచి వెలుగుని తీసుకురావాలని అలాగే మీరు ఉన్నతమైన స్థానాలకు చేరుకుంటారని మీ యొక్క బంధు మిత్రుల పరివారంతో చాలా సుఖ సంతోషాలతో ఉంటారని చెప్పి కోరుకుంటూ ఉన్నాము అలాగే న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్ సంబంధించి డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటో తారీఖు రాత్రి నుంచి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు కూడా ప్రజలందరూ కూడా గమనించారు న్యూ ఇయర్ వేడుకల్ని జాగ్రత్తగా జరుపుకోవాలని చెప్పి మా స మా తరపు నుంచి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాము ఎందుకంటే మనకి న్యూ ఇయర్ వేడుకల్లో అతి వేగంతో వాహనాలు నడపడము డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేయటము ఇటువంటి పనులన్నీ చేయటం వల్ల కొత్త సంవత్సరంలో మనం అడిగెట్టేటప్పుడు ఏదైనా జరగకూడదు జరిగితే బాధతోటి విష విషాదంతో అడుగు పెట్టడమే కాకుండా మన వల్ల మన కుటుంబీకులకి బంధుమిత్రులు కూడా అదే విషాదాన్ని ఈ కొత్త సంవత్సరంలో పంచిన వారు అవుతాము కాబట్టి యువత అందరికీ కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే న్యూ ఇయర్ వేడుకల్ని జాగ్రత్తగా జరుపుకోండి ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగడానికి స్కోప్ లేకుండా చాలా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో సంతోషకరమైన వాతావరణంలో మనము కొత్త సంవత్సరంలో అడుగు పెట్టాలని చెప్పి కోరుకునే రకంగా మీరు ఉండాలి ఈ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ర్యాష్ ర్యాష్ రైడింగ్ అలాగే రేసింగ్ ఇటువంటివన్నీ కూడా ప్రివెంట్ చేసుకుని చక్కగా జరగ చక్కగా ఈ వేడుకలు సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి అలాగే మా తరపు నుంచి కూడా మేము ఈ యాక్టివిటీస్లో ఎటువంటి రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ జరగకుండా పబ్లిక్ ఇన్కన్వీనియన్స్ లేకుండా ఉండేదానికి జిల్లా వ్యాప్తంగా నైట్ మిడ్ నైట్ అంతా కూడా ఈ వెహికల్ చెకింగ్ ఎంఏ యాక్ట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా నిబంధనలకు లోబడి 
న్యూ ఇయర్ వేడుకలు జరుపుకోవాలని చెప్పి మనం ఇవి జనరల్గా పన్నెండు అయిన తర్వాత ఒక పావుగంట అరగంటకు క్లోజ్ అయిపోతాయి అన్నీ సో అట్ ఎనీ కాస్ట్ మనం ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్ తర్వాత వీళ్ళు నూతన సంవత్సరం మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో నగర తెలుగుదేశం పార్టీ రూపొందించిన నూతన సంవత్సర క్యాలెండర్ను ఎమ్మెల్యే దామ్చల జనార్దన్ ఆవిష్కరించారు జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారావు పార్టీ నాయకులు కొఠారి నాగేశ్వరరావు దాయినేని ధర్మ జాన్ సైదా నండూరు చంద్ర బొమ్మనేని మురళి కపిల్ భాషా బొడ్డు సుబ్బారావు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు తమకు మాట లేకపోయినా తాము నేర్చుకున్న క్రికెట్ ద్వారా తమ జిల్లా పేరును రాష్ట్రంలో పలికించాలనే తపన వారిది అంతిమ విజయం కోసం ప్రయత్నించి సాధించాలనే సంకల్పం ఉన్నవారు వారు ప్రకాశం జిల్లా తరపున వెళ్ళి గుంటూరు జిల్లా నర్సరావుపేటలో డిసెంబర్ ఇరవై ఐదవ తేదీ నుండి ఇరవై ఏడవ తేదీ వరకు జరిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ టీ ట్వంటీ క్రికెట్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలో పాల్గొని తమ ప్రత్యర్థులను ఓడిస్తూ ఫైనల్లో గుంటూరు జిల్లాతో తలపడి రన్నరర్గా నిలిచి అక్కడి క్రీడాకారులకు వీక్షకులకు ఏదైనా సాధించే సత్తా మాకుందంటూ ప్రకాశం జిల్లా పేరును మరొక్కసారి గుర్తు చేసి వచ్చిన మూగా మరియు బద్రుల సోదరులు తాము హాజరైన క్రికెట్ టోర్నీకి రాను పోను అయిన రవాణా ఖర్చులు తినడానికి అయిన భోజన ఖర్చులు చెల్లించమని ఈరోజు కలెక్టర్ కార్యాలయంలో జరిగిన మీకోసంలో అధికారులకు అర్జీ ఇచ్చి వారిచ్చిన అర్జీపై తమకు న్యాయం జరిపించమని తమను ప్రోత్సహిస్తే ఇంకా ఇలాంటి పథకాలు బహుమతులు జిల్లాకు సాధించగలమని తమ ప్రతినిధి ద్వారా మా జేఎంజే ఛానల్కు తెలిపారు త్వరలో కడపలో జరగబోయే టోర్నమెంట్కు తదుపరి జనవరి ఇరవై మూడు నుండి ఇరవై ఐదు వరకు జరిగే జోన్ సెలక్షన్లలో తమకు ప్రభుత్వమైనా లేక దాతలు ఎవరైనా సహకరిస్తే జిల్లాకు మరెన్నో బహుమతులు తీసుకురాగలమని వారు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో క్రికెట్ టీం సభ్యులు కెప్టెన్ పామాంజి శ్రీనివాసరావు వైస్ కెప్టెన్ తెలగతోటి అనిల్ సభ్యులు మాబువలి బాబు నరేష్ డిపి రెడ్డి బాలస్వామి లారెన్స్ రాంబాబు యశ్వంత్ కుమార్ బాలరాజు భరత్ సవి శ్రీధర్ బాబు జితేందర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు డెఫ్ అండ్ డెమ్ అసోసియేషన్ నుంచి మన గుంటూరు జిల్లాలో డిస్టిక్ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ వారు టీ ట్వంటీ క్రికెట్ మ్యాచ్ పెట్టారండి దానికి ప్రకాశం డిస్టిక్ నుంచి వీళ్ళంతా వెళ్ళారు హాజరయ్యారు హాజరైతే దాంట్లో సెకండ్ ప్రైజ్ వచ్చిందండి ఆ సెకండ్ ప్రైజ్ తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడి నుంచి వీళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైతే గవర్నమెంట్ పరంగా క్రీడాకారులకు ఇవ్వాల్సిన ఈ రవాణా భత్య ఛార్జీలు కానీ ఎక్స్పెండిచర్స్ కానీ వీళ్ళకి ఇవ్వాలో అవి ఎటువంటి ప్రోత్సాహకాలు ఏమీ ఉండటం లేదు సరే అని చెప్పి ప్రభుత్వ అధికారుల దృష్టికి తీసుకొస్తే వాళ్ళు ఏమంటారంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ డిజేబుల్ వెల్ఫేర్ వాళ్ళకి అడిగితే ఏమో ఇది స్టెప్కి సంబంధించింది మాకు సంబంధించింది కాదు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళమంటారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే ఏమో ఇప్పుడు కాదు మేము మళ్ళీ చెప్తామని చెప్పి చెప్తే ఆ సమస్యని గ్రీవెన్స్లో జిల్లా కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చాం తీసుకొస్తే వాళ్ళు ఏమంటారంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పి వాళ్ళని పిలిచి ఈ సమస్యను వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకెళ్ళమని చెప్పి చెప్పారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గారు నేను చూస్తానని చెప్పి చెప్పారండి మరి ఈ సమస్య ఎప్పటికైతే తీరిద్దో తెలియదు ఇలాంటి క్రీడాకారులు చాలామంది ఉన్నారండి ప్రకాశం జిల్లాలో వాళ్ళకి ఏంటంటే సరైన ప్రోత్సాహకం లేక వాళ్ళు ఈ విధంగా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ అధికారుల చుట్టూ తిరగటమే సరిపోయింది కానీ వాళ్ళైతే పట్టించుకున్న పాప అనుభవటం లేదు దయచేసి మీ దృష్టికి తీసుకొచ్చాం కాబట్టి మీరైనా వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకెళ్ళి మా ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం సమస్యలు పరిష్కరించాలనే డిమాండ్తో పిఎస్ఎస్ ఉద్యోగులు కలెక్టరేట్ ఎదురు ధర్నా నిర్వహించారు తమ సమస్యలను పరిష్కరించే వరకు ఆందోళన కొనసాగిస్తామని వీరు ఈ సందర్భంగా హెచ్చరించారు తమ నిరసనలో భాగంగా రెండవ తేదీ వరకు ఒంగోలులో ధర్నాలు మూడు నుంచి ఏడవ తేదీ వరకు విజయవాడలో ధర్నాలు నిర్వహిస్తామని తెలిపారు అప్పటికి సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపడతామని తెలియజేశారు అనంతరం మీకోసం కార్యక్రమంలో జేసీ టూ మార్కండేలను కలిసి వీరు వినతిపత్రం అందజేశారు మేము మా హెచ్ఆర్ పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం స్టేట్ కమిటీ పిలుపు మేరకు డిసెంబర్ పదిహేడు నుండి నిరవధిక సమ్మెను కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం 
ఈ నిర్వాహక సమ్మె ఈరోజు పదిహేనవ రోజు చేరుకుంది కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందు ఈరోజు ధర్నా చేసాము మా డిమాండ్ని ముఖ్యంగా వన్ ఫిఫ్టీ వన్ జీబోని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి వేతన సవరణ యాభై పర్సెంట్ చేయాలి అని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం హెచ్ఆర్ పాలసీ జీబోని విడుదల చేయాలని చెప్పి మేము కోరుతూ ఉన్నాం సహకార సంఘాల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులకు ఉద్యోగ భద్రత అనేది కల్పించాలి అని చెప్పి అదేవిధంగా సహకార సంఘాల్లో పనిచేసే ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సు అరవై సంవత్సరాలకు పెంచాలని అదేవిధంగా సహకార సంఘాల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులకు గ్రాడ్యుయేటీ కనీసం ఐదు లక్షలు ఇవ్వాలని ఈ డిమాండ్ల మీద మేము రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు స్ట్రైక్ను కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం ముఖ్యంగా ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం మా సమస్యల పట్ల ఏ విధమైనటువంటి పురోగతి అనేది కనపరచలేదు ఈరోజు నుండి జనవరి రెండు వరకు కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందు మేము నిర్వాహక సమ్మెను కొనసాగిస్తాము అయితే ఈ ఈ లోపు కూడా ప్రభుత్వం మా సమస్యల పట్ల పరిష్కారాన్ని చూపలేకపోతే జనవరి మూడు నుండి జనవరి ఏడు వరకు విజయవాడ ధర్నా చౌక్లో రిలే నిరాహారదీక్షలకి పొనుకుంటాము అప్పటికి కూడా మా సమస్యల పరిష్కారం కాకపోతే జనవరి ఏడు నుండి ఆమరణ నిరాహారదీక్షకి వెళుతున్నాము అయితే ఇప్పటి వరకు ఈ సమస్యలు ప్రభుత్వం పరిష్కరించకుండా కనుక ఏదైనా జరిగితే దానికి ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాల్సి వస్తుంది ఈరోజు ధర్నాలో భాగంగా మేము కలెక్టర్ గారిని కలిసి మా యొక్క డిమాండ్స్ తెట్టుకున్నటువంటి వినతి పత్రాన్ని ఇచ్చి మా సమస్యల్ని పరిష్కరించమని కోరాము దానికి సానుకూలంగా అధికారులు స్పందించడం జరిగింది గత ఒకటి నాలుగు రెండు తొంభై ఏడు నుంచి సంస్థలో సొసైటీ సీ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నాను గత రెండు వేల ఒకటి నాలుగు రెండు వేల పదమూడు నుంచి సో ఖమ్మం సొసైటీ సీఈఓగా పనిచేస్తున్నాను గతంలో మాకు ఇచ్చార్ పాలసీ ఒకటి నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి ఇచ్చారు కానీ రెండు వేల పద్నాలుగు దాని టైం అయిపోయినది తా తర్వాత ఇచ్చారు పాలసీ మళ్ళా పొడిగించాలంటే కమిటీ వేశారు ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ కూడా ఇచ్చి ఉన్నది కానీ గత ఈ ఈ ప్రభుత్వము ఆ కమిటీని ఇంకా అమలు చేయలేదు కనుక ఈ కమిటీని అమలు చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఒంగోలు సూపర్ బజార్ త్రిమెన్ కమిటీ సభ్యులు కుట్టుబోయిన వెంకట్రావు సంతాప సభ నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్యే దామచల్ల జనార్దన్ హాజరై సంతాపం తెలియజేశారు పార్టీ అభివృద్ధికి వెంకట్రావు చేసిన సేవలను కొనియాడారు పలువురు దేశం నాయకులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు సింగరాయకొండ సుందర నగర్లో నూతనంగా నిర్మించిన తెలుగు బాప్టిస్ట్ చర్చి నూతన దేవాలయం ప్రతిష్ట ఘనంగా జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్యే దామచల్ల జనార్దన్ హాజరై నిర్వాహకులను అభినందించారు ఈ కార్యక్రమంలో సుధాకర్ చంద్రశేఖర్ ప్రసాద్ అశోక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రతి మనిషికి తన కర్తవ్యాన్ని గుర్తు చేస్తూ వారు ఎంచుకున్న రంగాల్లో విజయ పథాన్ని అందించే గొప్ప గ్రంథం భగవద్గీత అని వక్తలు కొనియాడారు విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో సంతపేట సాయిబాబా మందిరంలో జిల్లా స్థాయి భగవద్గీత పోటీలు ఉత్సాహంగా జరిగాయి బాలబాలికలు కళాశాల యువత ఉత్సాహంగా పాల్గొని ఆరో అధ్యాయం ఆధారంగా తమ ప్రతిభ చూపించారు ముగింపు సభలో చిన్మయ మిషన్ ఆచార్యులు స్వామి సత్యాత్మానంద విహెచ్పి రాష్ట్ర నాయకుడు పర్రే కోటేశ్వరరావు నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ వెంకటకృష్ణ సాయి మందిరం అధ్యక్షుడు అలహరి చంచలరావు వ్యాపారవేత్త కవర్తప్ప శ్రీనివాసరావు తదితరులు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని భగవద్గీతలోని తాత్వికతను ప్రశంసించారు గీతా పట్టణంతో వ్యక్తిత్వ వికాసం లభిస్తుందన్నారు తల్లిదండ్రులు ఉపాధ్యాయుల ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడాను అభినందనలు గీతామాత ఆశీర్వాదాలు ఈ కార్యక్రమానికి ఎవరెవరైతే సేవ చేస్తారో వాళ్ళందరి మీద శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఎందుకంటే పద్దెనిమిది అధ్యాయులు చెప్పారు ఈ యజ్ఞాన్ని జ్ఞాన యజ్ఞాన్ని ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు నాకు ప్రియం నేను వాళ్ళకు ప్రియం ప్రపంచంలో అందరి కంటే ఈ శ్లోకాలు ఎవరైతే చెప్తారో వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం ఈ అధ్యాయాన్ని పద్దెనిమిది అధ్యాయులు వస్తాయి పిల్లలు మీరు అలా ఒక సంవత్సరం అభ్యాసం చేస్తూ ఉండండి అలా ఉండండి విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఆధ్వర్యాన యావత్ దేశం మొత్తం కూడా భగవద్గీత పోటీలు స్పర్ధలు జరుగుతున్నాయి దానిలో భాగంగానే ప్రకాశం జిల్లాలో ఒంగోలు కూడా ఒంగోలులో కూడా గత ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి పోటీలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం ఈ పోటీల ద్వారా ప్రతి ఇంట్లో గృహంలో పిల్లల్లో పెద్దవాళ్ళల్లో భగవద్గీత పట్ల అవగాహన భగవద్గీత యొక్క విశిష్టత తెలుసుకొని తన జీవితాలని తన కుటుంబ జీవితాలని సామాజిక జీవితాన్ని మొత్తం కూడా సరైన పద్ధతుల్లో సంస్కారవంతంగా తీర్చిదిద్దుకోవాలనే కోరికతో ఆలోచనతో ఈ భగవద్గీత పోటీలు నిర్వహిస్తూ ఉంటాం భగవంతుడు ఆశీస్సులున్న యుద్ధం కూడా 
भगवंत आशीस युद्ध यज्ञमें अला भगवंत आशीस लेने यज्ञ युद्ध मारी दक्ष युद्ध दक्ष यज्ञ युद्ध भगवंत आशीस महायुद्ध यज्ञ मारी काबी गीता यज्ञ पेर तो अनेक संवर मन के यज्ञ जो अला बीजेपी बोलता चर्यू के प्रभुत् पनीर इंटी बीजेपी कार्यक्रम तरह अंशाल बीजेपी राष्ट्र अद्यक्ष कन्ना लक्ष्मी नारायण तो राष्ट्र मजी मंत्रिवर्य बीजेपी प्रस्तुत बीजेपी राष्ट्र अद्यक्ष कन्ना लक्ष्मी नारायण गारो मन प्रत्येक कार्यक्रम रेटल अड़ते तुम अरवे वेल गृह राष्ट्रा की लक्ष नर मतमे कटाड़ी आज चपेदा ये रोजनू अभिवृद्धि अने चंद्रबाबुना की पटो इवा चूसा आयुष्मा भारत नरेंद्र मोडी गारे पेटारो प्रति कुटा ईद लक्षल हास्पल्स कॉर्पोरेट हास्पल्स वैद्यम चुस्टा की आयुष्मा भारत अन्ना एन टर् आरोग्यश्री की कल लिंकअपना रक के प्रभुत् तो तन पेर्को केन्द्र प्रभुत् तिड़त मोसगाड़ चंद्रबाबुना कार्यकर्ता मेमईते प्रजल की इपड़पे वास्तवा इपदा के प्रभुत्म कार्यक्रम वील अवनीति चेसी केन्द्र निधुनी डवर्टे मिंगे केन्द्र प्रभुत्मन से तिंटे के प्रभुत्म लक्षल को लखल चपाल कदा आखल चपा के प्रभुत्मी और दुष्प्रचार निंद मोपता इध निरंतर निरंतर जो इंटी बीजेपी निजन मोदी अदे अद्यक्षुनपड़ी प्रजल की निजेक रोजना भारतीय जनता पार्टी तप इंको पार्टी की ओटे आंध्र राष्ट्र प्रजल ईदूस प्रजल की वास्तवा प्रजल तेजक सदर्भ में इंटी बीजेपी कार्यक्रम तिंतना यह कार्यक्रम निरंतर जो तिगत करवे नाग गंटल तिगत मैं रू राष्ट्रेल आंध्र इंडिविजुअल पोटेस्टा अद्यक्ष दाने प्रकार मेलंगणा पोटेसा एन कल जो कैसीआर तो पेटा चपाड़ी चंद्रबाबुना तेलंगा एन कल मे पोटा ये ना कांग्रेस पार्टी तो पेना यह रक एंतोड़ी निंदे बति के पैस्थिंद चंद्रबाबुना आये ईद संवर अधिकार उ धैर्य का 
ఈ ఐదు సంవత్సరాలు మీరు ఇచ్చిన అవకాశానికి నేను ఈ దేవ అభివృద్ధి చేశానని చెప్పి చెప్పుకునే ధైర్యం లేక ఇటువంటి గాలి మాటలు మాట్లాడి గాలి మాటలు ప్రచారం చేసుకునే పరిస్థితి కేంద్ర ప్రభుత్వ నాయకులు కూడా రాష్ట్రంలో ఎలా ఉందని అనుకోవచ్చు ఏం లేదండి పార్టీ పరిస్థితి బాగానే ఉంది బాగానే ఉంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొన్న ఎలక్షన్లో పోటీ చేస్తే కేవలం ఒక్క సీటు మాత్రమే సాధించారు అండి తెలంగాణ పరిస్థితి వేరు అక్కడ ఏమైందంటే మీకు గుర్తుందో లేదో ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ అయితే పెరిగింది మాకు తెలంగాణలో కాకపోతే అక్కడ ప్రజలు ఆలోచన ఏం చేశారంటే చంద్రబాబు నాయుడు దెబ్బకి ఏమాత్రం ఓటు చీలిన మహాకూటమికి లాభం జరుగుద్దు అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో అందరు కేసీఆర్కి ఓట్లు వేశారు ప్రజలు దాంతో అందుకని చంద్రబాబు నాయుడు మహత్యం అది అన్ని సీట్లు కేసీఆర్కి రావడానికి ఏంటంటే ఈయన పాద మహిమ ఈయన పాదం అక్కడ పెట్టకుండా ఉన్నట్టయితే మాకు దగ్గర దగ్గరగా మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు ఒక ఇరవై సీట్లు వస్తాయని అంటే అనుకున్నాం ఎందుకంటే మేము వెళ్ళి తిరిగాం కూడా కదా మోడీ గారి పట్ల విపరీతమైనటువంటి అభిమానం అయితే చూపుతున్నారు ప్రజలు ఈ అభిమానం రేపు పార్లమెంట్లో చూ నూతన సంవత్సర వేడుకలకు ముస్తాబు అవుతున్న ఒంగోలు నగరంలో అంగట్లో అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉన్న రకరకాల డిజైన్ల కేకులు పూలదండలు చూడండి ఎలా ఉన్నాయో
வார்த்தல முகின்சே முந்து முக்கேம் செலு மரவு சாரி अविनीत्ति ओपिलो कूरुकु पोयन यूपिये की मोडी नी विमर्सींचे हक्कुले दन्टुन्ना बीजेपी रास्ट्रा अध्येक्षिलु कन्ना लक्ष्मिन्ना रायन नोतर समच्चर वेडुकलनु अहलादकर वात्तावरनम्लो जर्पुको वालानी जिल्ला प्रजल प्रैजल समस्यलनु तक्षिनमे परिष्किरिंचालानी मीक्वासम कारिक्रिममलो अधिकारलन आधेसींचिना जायंट कलक्टर तू मार्कंडेल इवार्तलु इंतरतो समाप्तम नमस्कारम